মিয়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে বাড়ছে সংঘাতপূর্ণ এলাকা দেশটির অভ্যন্তরীণ সহিংসতার কারণে রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে মনোযোগ সরে যাচ্ছে বিশ্ববাসীর জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী ভোজ্য তেলের নতুন দাম কার্যকরের আগেই বাজারে কমেছে লিটারে দশ থেকে বিশ টাকা চিনির দামে হেরফের না হলেও বেড়েছে আটার ঊর্ধ্বমুখী ডিম ও মুরগির দর রাজধানীতে বেড়েছে চোরের উৎপাত গ্রিল কেটে সহজেই ঢুকে পড়ছে ঘরে লুটে নিচ্ছে সব নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জের মুখে পুলিশও আটক দুই জমি অধিগ্রহণ দেরি হওয়ায় জোড়াতালি দিয়েই রাস্তা বাড়াচ্ছে মেট্রো রেল ডিসেম্বরেই হবে শেওড়াপাড়া কাজীপাড়ায় যানজট নিরসনে চট্টগ্রামে হচ্ছে আরও একটি ফ্লাইওভার নগরের সড়ক বন্দনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় উৎসবপ্রিয় মানুষের ভিড় সড় ঋতু নিয়ে নতুন প্রজন্মকে জানাতেই আয়োজন সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জেনিফার কামাল মিয়ানমারের নতুন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জন্য রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ সরে যাচ্ছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে নিউ ইয়র্কে রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি কথা ছিল মিয়ানমার বিতাড়িত এসব নাগরিকদের ফিরিয়ে নেবে তার দেশে কিন্তু গেল কয় বছরে বৈঠকের পর বৈঠক আর সমঝোতা থেকে চুক্তি কোনো প্রতিশ্রুতি রাখেনি মিয়ানমার একজন রোহিঙ্গাও ফেরত যায়নি তাদের বাসভূমিতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে লোটে নিউ ইয়র্ক প্যালেসে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার ভিডিও চিত্র যখন দেখানো হচ্ছিল বড় পর্দায় তা দেখে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেন সরকার প্রধান এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর চোখের পানি মুছছেন এমন একটি স্থির ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তেই ভাইরাল সেই ছবি রোহিঙ্গা সংকট ঘনীভূত হওয়ার পরও বিশ্ব সম্প্রদায়ের নীরবতায় হতাশা ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ইজ এগেনস্ট এনি ফর্ম অফ ইম্পিউরিটি ফ্রম জাস্টিস সাপোর্ট এনি ইনিশিয়েটিভ টু এনশিওর মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কিছু ইস্যুর কারণে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজর থেকে রোহিঙ্গাদের অমানবিক কষ্টের জীবনের ইস্যুটি দূরে সরে যাচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী টু ক্রিয়েট প্রেশার টু স্টপ repression of ethnic and religious minorities to strongly ask for Myanmar's adherence to its commitments বর্তমান সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে এবং এর সমাধানও সেখানেই রয়েছে বলেও বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী ফর বৃহস্পতিবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপরে চাপ প্রয়োগে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছেন সরকার প্রধান এই বৈঠকে সৌদি আরব তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ লোটে নিউ ইয়র্ক প্যালেস ম্যানহাটন নিউ ইয়র্ক এদিকে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে দিন দিন সংঘাতপূর্ণ এলাকার সংখ্যা বাড়ছে বন্ধ হচ্ছে না গুলি ও গোলাবর্ষণ সীমান্তে একদিকে উৎকণ্ঠা বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি আতঙ্কে খেত খামারের কার্যক্রমও প্রায় বন্ধ এতে এলাকার মানুষ এখন চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন উখিয়ার পালংখালি সীমান্ত ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ ফরাজ উখিয়ার পালংখালি সীমান্তের আঞ্জুমানপাড়া পূর্ব ফারির বিল ও পটতলি সীমান্ত গেসে রয়েছে হাজার হাজার একর চাষাবাদের জমি আছে পনেরোটির মতো মৎস্যকে এসবের পাশে বয়ে গেছে পালংখালি খাল চারদিকে সবুজের সমারোহ 
চাষাবাদ মৎস্যগের ও খালে মাছ ও কাকড়া শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে দশ হাজারের বেশি মানুষ কিন্তু সীমান্ত উত্তেজনার রেশ এখন এসব এলাকায় সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি ও মটারের গোলার বিকট শব্দ বেশি আসে প্রতিনিয়ত থাকতে পারি নাই যেরকম বোমা মারা শুরু করতেছে মাঝখানে শ্বাস করে যে শাসার মধ্যে ধরো যা আত্মা ইয়াতলায় কি হয়ে গেছে गोलाते जीविका निर्वाह कर जमी अधिग्रहण शेष ना हम शेवड़ापाड़ा कजीपाड़ा स्टेशन स्वाच्छंदे उठा नाम प्रशस्त रास्ता डिसेम्बर आगे निश्चित करा मेट्रो रेल करपक्ष जीतु जमी अधिग्रहण प्रक्रिय एक देरी हो तप आगे जैगाते ही फुटपाथ संगे ड्रेनर ओपर स्लाब बसिए पथ प्रशस्त कर रशेद लिमन रिपोर्ट আপাতত সীমানা এই লাল দাগ জটিলতা কাটেনি এখনও তাই চলছে স্বল্প মেয়াদি সমাধান খোঁজার চেষ্টা মেট্রো রেলের শেওড়াপাড়া কাজীপাড়া স্টেশনের ওঠা নামার জায়গা নিয়ে সমস্যা তো নতুন নয় এরই মধ্যে স্থায়ী সমাধান হিসেবে দুই পাশের বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন তবে সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে লাগবে আরও কিছু সময় এদিকে করা নাড়ছে উদ্বোধনের দিনক্ষণ তাই তো আপাতত চলছে বিকল্প পথ তৈরির কাজ আগের ফুটপাথের সঙ্গে ড্রেনের উপর স্লাব বসিয়ে প্রশস্ত হবে পথ কাজীপাড়া এবং শেওড়াপাড়া দুটি স্টেশনে যে আমাদের জায়গা এখন পর্যন্ত এক্সিস্টিং যে জায়গাটা আছে সেই জায়গার মধ্যেই নতুন করে ড্রেন নির্মাণ করছি এই ড্রেনের উপরে স্ল্যাব দিয়ে তার উপরেই আমরা ফুটপাথগুলো প্রশস্ত করে নির্মাণ করে দিচ্ছি যেই জায়গাটুকু ইতিমধ্যে বিদ্যমান রয়েছে পূর্ণাঙ্গ আমাদের তিন মিটার প্রশস্ত ফুটপাথ হয়তো থাকবে না কিন্তু জনগণের মুভমেন্ট করার জন্য অসুবিধা হবে না সেইভাবেই আমরা তৈরি করে দিচ্ছি কর্তৃপক্ষ বলছে এই দুই স্টেশন বাদে বাকি সাতটি স্টেশন এখন পুরোপুরি তৈরি প্রতিটি স্টেশনেরই লিফট সিঁড়ি কিংবা চলন্ত সিঁড়ির জন্য রয়েছে ওঠা নামার পর্যাপ্ত জায়গা আর এই অংশের জমি বুঝে পেলে তখন আর বেগ পেতে হবে না আরও প্রশস্ত করবার জন্য আমরা প্রাইভেট ল্যান্ডকে অ্যাকুজিশনের প্রস্তাব দিয়েছি তো সেই প্রস্তাবটা ইতিমধ্যে ডিসি অফিসে তারা কার্যক্রম করেছেন অনেক দূর এগিয়েছেন কিছু নোটিস সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণ পেয়েছেন তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছেন শুধু কাজে পাড়া শহর পাড়ে আমরা এই ধরনের সমস্যা ভুগছি অন্য জায়গায় আমাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই এদিকে কেবল এই জায়গাতেই সড়কেও এখনো শেষ হয়নি ভোগান্তি আইনি জটিলতা কাটিয়ে শহরাপাড়ার এই জায়গার মূল সড়কের কাজও শুরু করেছে ডিএনসিসি সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বলছে কাজ শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না আর তাই যদি হয় তাহলে কেবল উপরেই নয় ডিসেম্বরের আগেই নিচের রাস্তাও স্বস্তির যোগান দিবে নগরবাসীর রাশেদ লিমন ঢাকা যানজট নিরসনে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে হচ্ছে আরও একটি ফ্লাইওভার শহরমুখী চাপ কমানো এবং মেরিন ড্রাইভের বিকল্প হিসেবে শাহমানত সেতু থেকে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত দুই দশমিক সাত কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি করছে সিডিএ তড়িঘড়ি না করে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের নূরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল আলম অনেকটা উন্নত বিশ্বের আদলে নির্মিত একের পর এক ফ্লাইওভার পাল্টে দিচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম দিকে যানজট নিয়সন সহ নানা সুবিধা নিয়ে সমালোচনা থাকলেও চালুর পর সুফল মিলছে নগরবাসীর কালোঘাট থেকে শাহমানো সেতুর পূর্ব অংশ পর্যন্ত হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ কিন্তু সেতুর পশ্চিমাংশে নানা স্থাপনার কারণে হতে পারছে না মেরিন ড্রাইভ 
তাই সেখানে উপর দিয়ে এবার ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিরিয়ে আগের ফ্লাইওভারের সুবিধা কাজে লাগিয়ে এবার শাহ মানুষ সেতুর পশ্চিম অংশ থেকে কর্ণফুলির পার ঘেঁষে ফিরিঙ্গে বাজার হয়ে বারেক বিল্ডিং পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে আরেকটি ফ্লাইওভার দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের চাপ কমাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মেরিন ড্রাইভের বিকল্প হিসেবে দুই দশমিক সাত কিলোমিটারের এই উড়াল সড়কটি করার পরিকল্পনা করছে সিরিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে আলোচনা করেই দ্রুত ডিপিপি তৈরি করে পাঠানো হবে মন্ত্রণালয়ে যেহেতু নিচে জেটি আছে বন্ধুর জায়গাগুলো আমরা পাবো না চট্টগ্রাম নগরীর মাস্টার প্ল্যানে শহরে চারিদিকে মেরিন ড্রাইভ হওয়ার কথা কিন্তু বন্দরের যেটি সহ সরকারি বেসরকারি নানা স্থাপনার বাধার কারণে এই অংশে করা যাচ্ছিল না এবার বন্দরের সম্মতিতেই স্থাপনার উপরেই হচ্ছে উড়াল সড়ক তবে বিশ্বমন্দার এ সময়ে ব্যয়বহুল ফ্লাইওভার না করে সড়ক করার পরামর্শ মাস্টার প্ল্যানারের এটি উচ্চ ব্যয়ের ফ্লাইওভার না করে যদি সমতল দিয়ে টানা যায় তাহলে সবচেয়ে উত্তম ফ্লাইওভারটি বারেক বিল্ডিং মোড়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হয়ে ওঠানামার জন্য হবে একটি র্যাম্প মাঝখানে আরেকটি র্যাম্প হবে সদরঘাটে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সময় সংবাদে আরও থাকছে হিলিয়াম গ্যাসের পরিবর্তে বেলুনে হাইড্রোজেন ব্যবহারেই ঘটে বিস্ফোরণ পুলিশ সহ দগ্ধ কৌতুক অভিনেতা রনি এখনো হাসপাতালে গাজীপুরে গ্রেফতার তিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন বিভিন্ন খাতে সম্ভাবনা এবং উদার বিনিয়োগ নীতির সুযোগ নিতে পারেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা বৈঠকে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরিতেও মার্কিন বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ে এক সভায় অংশ নেন সরকার প্রধান পরে সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির আরও একটি রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্র সফরের তৃতীয় দিন বৃহস্পতিবারও ব্যস্ত সময় পার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগের দিনের মতো এদিনও নয়টি ইভেন্টে অংশ নেন সরকার প্রধান সকালে নিউইয়র্কের লেক্সিংটন হোটেলে এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স শীর্ষক পাতরাস সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় ও মৃত্যু ঠেকাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর জোর দেন সরকার প্রধান অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগের ফলে দেশে দেশে সচেতনতা বাড়ানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি There is no alternative to creating a mass awareness about AMR. I again mention it that the mass awareness, this is very, very important for every people, every corner. দুপুরে আমেরিকান বিজনেস কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোট সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি জাহাজ নির্মাণ অটোমোবাইল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান বাংলাদেশে তাদের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রধানেরও প্রস্তাব দেন a piece of land or a special economic zone we have all over Bangladesh, so you can get it. I would like to welcome you all to be a part of Bangladesh's progress and prosperity. বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বেশ কয়েকটি হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে ছয় লাখেরও বেশি ফ্রিল্যান্সিং আইটি পেশাদার রয়েছে ফলে বাংলাদেশ আইটি বিনিয়োগের জন্য সঠিক স্থান পরে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর আওয়ামী লীগের কর্মীরা নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আসছে দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে দেশব্যাপী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক ভোজ্য তেলের নতুন দাম কার্যকরের আগে বাজারে কমেছে লিটারে দশ থেকে বিশ টাকা চিনির দামে হেরফের না হলেও বেড়েছে আটার তবে ঊর্ধ্বমুখী ডিমো মুরগির দর ভোজ্য তেল পাম অয়েলের দাম লিটারে বারো টাকা কমিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে একশো টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার যা কার্যকর হওয়ার কথা আগামী রোববার থেকে 
শুক্রবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের বিক্রেতারা জানালেন প্রতি লিটার পাম অয়েল বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চিশ টাকায় একইভাবে খোলা সয়াবিনের বর্তমান বেঁধে দেওয়া দাম একশো টাকা হলেও বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় সোয়াবিনটার দাম বোধ হয় সরকারি রেট একশো টাকা घोषणा बजारे नाना पदे डाल दामे नहीं हेरफेर चौराशी चौराशी टाइम क्या पचासी একশো পনেরো টাকা এমআরপি ছিল আমরা একশো দশ টাকা বিক্রি করতাম দেখি কেউ অর্ডার নিতে আসছে তো বলতেছে একশো বাইশ টাকা এমআরপি এদিকে প্রোটিনের সহজলভ্য উৎস ডিম যেন একটু একটু করে সরে চলে যাচ্ছে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে এ সপ্তাহে এসে দাম বেড়েছে ডজনে নয় থেকে পনেরো টাকা তুলনামূলক স্থিতিশীল রয়েছে মুরগির দাম ডিম বেসিক্যালি ডজন নিলাম হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা করে আমি যদি এলাকা থেকে এই ডিমটাই নিতে চাই তাহলে হচ্ছে একশো ষাট একশো সত্তর এরকম शुक्रवार चाहिदा मेटाते गए कि दाम बेड़े रंगीन सब्जी बजारे कमरुल हसन सबुज समय राजधानी बेड़े चलते चोर उत्पाद देलटप के बड़ बड़ विल्डिंगे उठे ग्रिल केटे सब लुटे निच्छे दुर्बृत्तरा राजधानी दुई चोर ग्रेफ्तार और तर का चुर दस लाख टाक उद्धार कर गोयंदारा बुलबुल रेजर रिपोर्ट এগারো সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটা রাজধানীর এলিফেন্ট রোডের একটি বাসায় দেয়াল টোপকে ভেতরে প্রবেশ করে এক চোর বারান্দার গ্রিল বেয়ে উঠে যায় তিন তলায় দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঠুকে আলমারি থেকে দশ লাখ টাকা চুরি করে পালিয়ে যায় রুমটা ভাঙচুর করে কিছু না পেয়ে ওরা আমাদের আরেকটা প্রেয়ার রুম আছে প্রেয়ার রুমটাতে ওরা অ্যাক্সেস নেয় ग्रेफ्तार चुर दस लाख टाइम मध्य जिसान पेशादार चोर रनि रेयर कर ले जिसान संगे चूरी करते बेर फाका रूम देखले जो ढोकार ढुकले जिनपत पाइले नहीं आसे अपने ডিএমপির তথ্য বলছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসাবাড়িতে জুন মাসে চুরির ঘটনা ঘটেছে সাতাশটি জুলাই মাসে চুরির সংখ্যা সত্তরটি এই দুই মাসে বিভিন্ন সড়ক ও দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে প্রায় তিনশোটি পুলিশ বলছে রাজধানীতে চুরি ঠেকানো অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং চোরদেরকে ধরে আমাদের জন্য এখন অনেক টাফ এই কারণে যে আমরা অনেকটাই প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে কাজ করি চোরেরা সচেতন ভাবে এই প্রযুক্তির জিনিসগুলোকে রেখে দেয় ব্যবহার করে না সম্প্রতি চুরির ঘটনা তদন্তে গতি বাড়ানোর পাশাপাশি চোর ধরতে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে ডিএমপির পক্ষ থেকে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ ভারতের উত্তর প্রদেশে একটানা প্রবল বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও এগারো জন হতাহতের বেশিরভাগই বজ্রপাত ও দেয়াল ধসে মারা গেছেন রাজধানী নয়াদিল্লি এবং গুরুগ্রামে রাতভর বৃষ্টি হয়েছে এতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা বৈরি আবহাওয়ায় বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই অবস্থা উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ এবং আলিগড়েও দেখছেন সময় সংবাদ নিজ জেলা সাতক্ষীরার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন সাফ গোল্ডেন বুট পাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার সেরা নারী ফুটবলার সাবিনা খাতুন সকালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সার্কিট হাউসে তাকে দেয়া হয় জমকালো নাগরিক সংবর্ধনা ঢাকা থেকে রওনা হয়ে ভোর পাঁচটার দিকে পৌঁছান বাংলার এই জয়িতা সকালে সার্কিট হাউসে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেয়া হয় ফুলের শুভেচ্ছা এরপর পিক আপ ভ্যানে স্বপ্নের ট্রফি নিয়ে শুরু হয় সাবিনা শহর প্রদক্ষিণ নিজ জন্মস্থানে সাফ ট্রফি হাতে পা রাখতে পেরে আনন্দে উদ্বেলিত তিনি জানান জীবনে সেরা প্রাপ্তি এই ট্রফি এ ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ের